destination for today is a former Gulag town in the Arctic Circle. This town once had 115,000 people living in it. And this town now, Vorkuta, has not even 50,000 inhabitants. Hey, this is one of the emptiest Lenin streets I've ever seen in Russia. Wow, walking around the streets of Vorkuta, it definitely gives you the impression of being a dying town. As we make our way to the abandoned school of Sieverne. Спасибо большое за все. Очень интересно меня было познакомиться. Если хочешь, давай на связи. Напиши Дэйв. Спасибо. So I said bye to Stepan because now I want to go to another village in the area of Vorkuta. And there, there should be some extra abandoned buildings. А как вас зовут? Меня Намик зовут. Еще раз? Намик. Намик. Давиде, очень приятно. Он хороший поселок. Ага. So you see many of these villages were abandoned because when the coal mines were closed, there was just no need for people to keep living in places like this. Можно спрашивать вы по какой национальности? Я азербайджанец. Я итальянский. А что вы делаете? Итальянский. А что вы делаете? Так, на севере, да. Ну я, я тоже, я тоже, но я турист, я, конечно. Я 30 лет я здесь. Угу. Я сначала работал вот там, сейчас мы проедем после Юршора. Ага. Шахта центральная. Шах, там... Как шахтер вы работали? Да, а, я понял. шахтер, понял. шахтер. А потом я вошел на пенсию. А так подрабатываю. Вы на пенсии? Да. А, понял. Да, вы уже вы еще молодой. У него 50 лет. Это молодой, чтобы пить на пенсии? Да Тогда... нет. Когда в шахте работаешь 15 лет, ты получаешь 45 лет пенсии. Серьезно? Да. Вау. В шахте 15 лет под землей понял. работаешь а -а -а. под землей. 45 лет ты уходишь на пенсию. Понял. Получаешь понял. 20 тысяч пенсии. Понял, поздравляю. Спасибо. А, чтобы добывать деньги, вы работаете таксистом, да? Да, Понял. я так такси А почему пенса не хватает? Или просто У меня трое детей. Понял. А где они живут? Учатся здесь, в городе. В школе? Живут. Нет, в колледже медицинской. Ah, yes, While wandering around the roads connecting the semi-abandoned settlements surrounding Vorkuta, I found an interesting place that looked so alien that I started doubting I was still on planet Earth. By pure chance, I came across one of the cemeteries around the area where victims of the Vorkuta Gulag are resting eternally. Alright guys, we made it to the cemetery and now let's go and take a look. The cemetery in particular is dedicated to the Lithuanian prisoners who perished during the times of the Gulag here in the Gulag of Vorkuta and this is why you have this monument with a sculpture of Jesus Christ and uh, the writings are in Lithuanian let's see if we can make something out of it you can't really and uh, yeah, you see this, the snow covering the field where the crosses were laid on top of the dead bodies of every single Lithuanian prisoner of the Gulag of Vorkuta. How many of these people were kept imprisoned rightfully? And how many were imprisoned just because? How many of them were political prisoners? How many of them were imprisoned and were forced to work in uh, horrible conditions just because they said something that the regime didn't like? How many of them? We see here Struz Vasily Astafievich, born in 1932 and died in the Gulag of Vorkuta in 1953. The majority died in 1953, if not all of them. Gilietsky, 
29 years old. Died in 1953. Chernetsky Bogdan died in 1953 as well. If only these people had been able to resist a few more years, they would have been able to survive the Gulag of Vorkuta. Although I do know that resist the surviving for 10 years in these conditions was definitely too much to ask for many of them. Oh my god, the sacrifices that I'm making to visit this Kulak cemetery. But it's not every day that you can visit a proper Soviet Gulag, so... I mean, my feet are all wet, but it doesn't matter, really. Look at this. We saw the writings in Lithuanian, and here we see a cross with the Russian translation to the uh, German memoir from Berlin to Horkuta. This was probably donated from Berlin to the town of Horkuta back in 1995. <laughs> А здесь нет. Тихонько уже закрывается. И северный поселок да. тоже закрывается. Думаете, потихоньку. что через 10 лет они не, не, не больше ну, не Через 5 это... лет, скорее всего. Да? да а вы лет. где живете? В Аркуте? В городе? Я в городе живу. А в Аркута тоже? Как будет в Аркута через 50 лет? А не знаю. Я, я это Потому не... что знаю, что люди уезжают. О, отсюда все, кого квартира есть. При возможности уезжать. А вы не хотите уезжать? А мне не... надо дети, чтобы закончили учебу. А, понял, понял. Потом я заберу детей и поеду. Куда? Они учат. Куда? В Азербайджан? Да. В Азербайджан. Вот. В году это взорвался. Осталось 17 человек под землей. Ага. Вот памятники, фотки. Вот сейчас а? центральные. Да. О, я. Yeah. I can see that вечная память шахтерам погибшим на шахтах со дня освоения уголного материка в Оркуте. Yeah, definitely memory to the people who died. Почему они погибли? Они погибли потому что... Шахта взорвался. Газ метан. Ага. Взорвался. А когда это? Вот написано. Тысячи, вот видишь, 98 -го год. Просто они на работу пошли, газ, метан, Понял. взорвался. Понял. А вы э, в том году работали? Я работал именно на этом шахте. Да? Да. А меня на работу не было. У меня Знач... выходной. Значит, вам повезло. Повезло, Но... да, да, Вау. повезло. Я был в отпуске тот день. А вообще дорога ужасная. О, здесь никто не ездит. What the hell am I doing with my life? Like seriously, <laughs> I was just standing by the side of the road and for a minute I was like, oh, I started like having some existential thought, like what am I doing with my life? Like seriously, where the hell am I? <laughs> so I had the taxi driver steal 700 rubles from me which is an immense amount for this part of the world, seven pounds. But at the end of the day, it's best not to make enemies in these remote areas of the world. So that's fine. I had him drive me from Severny to another village on the outskirts of Vorkuta, Komsomolsky, a very communist name. Holy cow, this is even scarier than Severny. I mean, the taxi driver told me that there are some people living here, as in Severny, but I don't see anyone. Maybe over there. Like, everything here is completely abandoned, as you can see. There's no sign of life. So these probably are the apartments that you can buy for one ruble. Why would you even pay one ruble for an apartment here? All right, guys, I actually called the taxi. <laughs> so 
um, I could have somebody drive me around the village just because it was too scary for me. I have absolutely zero problem admitting that just because, I mean, guys, look at how this looks like. Do you think that this is here? No, no, this is here. Uh huh, Ponyo. Yeah, you, you do see some cars here, a couple of cars here. So, а это центр. Ну, как бы вот этот район как бы и есть центр. ДДК вот это вот. Ага. Все вот это центральный район раньше был когда-то. Понял. Сколько лет назад? Ну, лет 15 назад. 15 лет назад. Очень заселен был. Ну, как и все поселки в принципе. Ага. А свет работает? Почему? Здесь все жилой дом. Ага. Вот, где мы едем, вот эти три дома, они еще самые такие густонаселенные. Ага. Тут может в подъезде семье по две, по три семьи живут. А не стоит, не знаю, в Иркутске администрация просто эва эвакуировать семьи и отепление и свет выключить? Как бы они пытаются так сделать. Но они люди, не хотят? Люди сами не хотят а... уезжать, потому что они ждут сертификатов ну, переселения куда-то в Россию. Понял. Они Либо хотят... хотя бы а... в город, а их, видишь, переселяют ну, вот, на соседний поселок по большей части. Ага. My incredible day in one of the most abandoned and remote towns in Russia was finally coming to an end. It was an awesome experience and I was lucky enough to meet lots of interesting people thanks to a sunset that came very late in the evening, considering the latitude. However, my trip to study life in the Russian Arctic was far from being over.